ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ടൂളിനെയും അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു പേജ് ഒരു പുതിയ പേജ് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ന്യൂയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള മുന്നൂറ് റെസൊല്യൂഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് മതി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജിനകത്ത് ഒരു സെലക്ഷൻ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പേജിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ ലെയർ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനും വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ലെയർ പാലറ്റിൽ ലെയർ പാലറ്റിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെലക്ഷൻ റെക്റ്റാംഗുലർ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുക ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് തൊട്ടടുത്ത റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആംഗിൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയമണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ആ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു മൂന്നാല് കളറുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് കളറുള്ള രണ്ട് കളറുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് എഫക്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കളർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പേജിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അടുത്ത കോർണറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു മിക്സഡ് കളറിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഫക്റ്റിലുള്ള കളർ ഫില്ലിങ്ങിനെയാണ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഈ കളറിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കളർ ബോക്സിനകത്ത് ഈ ആരോ മാർക്കിലല്ല കളർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ബോക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഓറഞ്ച് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഈ കളർ സ്റ്റോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഈ കളറിൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ബോക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാനൊരു പച്ച കളറാണ് എനിക്ക് വേണം അപ്പം ഞാൻ പച്ച സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെയും ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഈ മൂന്നാമത്തെ കളർ മാറ്റാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വരച്ച് നോക്കുക നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പച്ച എഫക്റ്റിലുള്ളൊരു കളർ കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു ഈ റിവ്യൂവിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ബോക്സ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കളർ ബോക്സുകൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കളർ ബോക്സുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ബോക്സ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് അതിന് പച്ച വേണ്ട പച്ചയുടെ അടുത്ത് വേറെ കളറും വേണ്ട പച്ചയും വേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്താ
ഇങ്ങനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നീലം കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റെഡ് കുറച്ച് വെക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ വരും ആ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലേ കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഫില്ലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിനകത്ത് ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും പുതിയ കളർ കൊടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അണ്ടു ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ നിൽക്കുന്ന കളറിനെ റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക ഒരു ഗ്രേഡ് റേഡിയലായിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫില്ലായി വരുന്നത് ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ആംഗിൾ ടൈപ്പിലൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ലഭിക്കുക അടുത്തതായി ഇതാ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എഫക്റ്റിൽ ഫില്ലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാണ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫില്ലായിട്ട് വരുന്നതാണ് രണ്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇത് നോർമലാണ് ഇതുപോലെ ഡിസോൾവ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസോൾവ് ബിഹൈൻ്റെ ഡാർക്കൺ ഇങ്ങനെ എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അത് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇപ്പം നൂറ് ശതമാനമാണ് ഒപ്പാസിറ്റി നിൽക്കുന്നത് അതിന് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫില്ലാവും ഉണ്ടല്ലേ ഒപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം കുറച്ച് രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഈ ട്രാൻസ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇത്രയുമാണ് ഗ്രേഡിൻ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ നോക്കാനകത്തുള്ള പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ കളർ കൂടുതൽ ഈ ടൂൾ ബോക്സിന് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ താഴെ നിൽക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ഏത് കളറാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ കളറായിരിക്കും ഇവിടെ ഫില്ലാവുന്നത് ഞാൻ ഈ പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ നിൽക്കുന്ന കളർ ഇവിടെ ഫില്ലായതായി കാണാൻ സാധിക്കും അണ്ടോ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതുപോലത്തുള്ള ഒരു കളർ പിക്കർ വിൻഡോ കിട്ടും ആ കളർ പിക്കർ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കളറായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അതിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡി സെലക്റ്റിൽ കൺട്രോൾ ഡി സെലക്ട് മെനുവിനകത്ത് ഡി സെലക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഡി ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ അങ്ങ് പോകും ഇതിപ്പോൾ ലെയർ ഒന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി അഥവാ നമുക്കിത് തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതല്ല നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും കഴിയും ഇതാണ് ഈ ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിൻ്റെയും പെയിൻറ്റ് ടൂളിൻ്റെയും പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ടൂളിൻ്റെയും വ്യത്യാസ